സുഭിക്ഷ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന കൃഷി പാഠശാലയുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് കൃഷി പാഠശാലയാണ് ഇന്ന് ഫാമേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ പന്ത വഴി നടത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് മണ്ണ് പരിപോഷണ കാടിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവവും മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ അവസാനവും മണ്ണിലേക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് മണ്ണാണ് നമ്മൾക്ക് ജീവനെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകം മണ്ണ് മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളും അതിന്റെ ആവശ്യകതയും അതിന്റെ ഘടനയും അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു കൃഷി പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മണ്ണ് പരിപോഷണക്കാരുടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളും എന്തെല്ലാം കുറവുണ്ടെന്നും എന്തെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നും അതേപോലെ തന്നെ പുളിരസം ആരം ഇവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന കാര്യമാണ് മണ്ണിന്റെ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് പരിപോഷണ കാർഡിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യം സി ടി സി ആർ ഐയിലെ ഡോക്ടർ സൂസൻ ജോൺ മാഡം ആണ് മാഡത്തെ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നത് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം എന്നെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നെ അറിയാവുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പലയിടത്തും ക്ലാസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ എന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടവരോ അല്ലെ അറിയാവുന്നവരോ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാരും ഉച്ചക്ക് ഊണും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി ഒരു മയക്കത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും നിങ്ങളെ ഉറപ്പില്ലാതിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ജോലി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ സമയം അതുപോലത്തെ ഒരു സമയം ആ രണ്ടര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഊണൊക്കെ കഴിച്ച ഒന്ന് മയങ്ങുന്ന ഒരു സമയം അപ്പം നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാന് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവർഗ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്റെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മണ്ണ് മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളപ്രയോഗവും മണ്ണ് പരിശോധന മണ്ണുമായിട്ടുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ വിളകളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പില് നിങ്ങള് കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മണ്ണ് മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യവും ഈ മണ്ണ് പരിപാലന കാർഡിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആണോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാരും ഹലോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ ഈ മണ്ണ് പരിശോധ മണ്ണ് ആരോഗ്യ കാർഡ് കൈവശം ഉള്ളവരുണ്ടോ പല പ്രാവശ്യം മണ്ണ് ഇവിടുന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ കാർഡ് നമ്മുടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ എട്ട് മുതൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റില് ശരിക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം മണ്ണ് സാമ്പിള് ഞങ്ങളുടെ ലാബിൽ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കാർഡൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴിയൊക്കെ കൊടുത്തതാണ് അതൊക്കെ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം ആ മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ ആവശ്യകത എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മണ്ണ് അറിഞ്ഞിട്ട് വളം ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാം വളം ഇടുന്നവര് പക്ഷെ നമ്മൾ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവുമില്ലാതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പേരും വളം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ദൂഷ്യ ഫലങ്ങൾ ഉള്ളത് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നാമത് മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം രണ്ടാമതായിട്ട് മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വളം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ മണ്ണിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മണ്ണ് പരിശോധന കാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണ്ണിൽ പോഷക മൂലകങ്ങൾ കുറയുമ്പോഴ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ന്യൂനതകൾ അതായത് നമ്മൾ പല ചെടികളിലും നമ്മൾ പല ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെ മൂലകത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണെന്നും അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ
കാരണം നമ്മക്ക് അല്ലെ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും എല്ലാം ആഹാരം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്ന് മണ്ണിൽ നിന്ന് അപ്പം ശരിക്കും പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറയാനുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശ്വസിക്കുന്ന വായു അവൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അവൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഇതിൽ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആഹാരം വരുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്ന് അല്ലെ മണ്ണ് ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് അപ്പൊ മണ്ണ് ആരോഗ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യർക്കും എന്ത് കാണും അതിന്റെ ആരോഗ്യം കാണും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം പറയുമ്പോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മണ് പണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളെ കണ്ടാൽ തന്നെ അവർ നല്ല സുന്ദരന്മാരായിരിക്കും നല്ല പുഷ്ടിയുള്ള ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇടയില കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജെറുസലേമിലൊക്കെ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഈജിപ്റ്റും പാലസ്തീനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പാലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് അവിടുത്തെ മണ്ണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കറ് കറ നല്ല കറ് കറുത്ത മണ്ണ് അപ്പം ആ നാട്ടിലെ മനുഷ്യരെ കണ്ടാൽ അതുപോലെ നല്ല സുന്ദരന്മാര് സുന്ദരികളും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഈജിപ്റ്റ് എത്തി ഈജിപ്റ്റിൽ വന്നപ്പോഴത്തേന് അവിടുത്തെ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളും ഡെസേർട്ടാണ് മരുഭൂമി ഒരു വെള്ളവും ഇല്ല മണ്ണല്ല ഒരുമാതിരി മണല് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത കാരണം മണ്ണാണ് മനുഷ്യനെ വഹിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് മണ്ണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അപ്പം ഇനി മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ മണ്ണിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മൂന്ന് മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് പറയാമോ ഏതൊക്കെയാന്ന് ഒന്ന് അതിന്റെ ഭൗതിക ഗുണം രണ്ട് അതിന്റെ രാസഗുണങ്ങൾ മൂന്ന് അതിന്റെ ജൈവ ഗുണങ്ങൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് മണ്ണ് മണ്ണാവുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഭൗതിക ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്തായിരിക്കും മണ്ണിന്റെ ഭൗതിക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മണ്ണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഘടന രണ്ട് ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചെല്ലിയുടെ അംശം അതുപോലെ തന്നെ മണലിന്റെ അംശം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാല് ഒരു മണ്ണില് എത്രമാത്രം ചെളി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം മണലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയും സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ കട്ടിയുള്ള മണ്ണ് ചില മണ്ണുകൾ ഭയങ്കര കന കട്ടിയുള്ള മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഘടന ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ആ മണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഘടനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇതെല്ലാം അവസാനം ഏതിൽ ചെന്നെത്തും ആ മണ്ണിന് വെള്ളം സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെ ആ മണ്ണിന് വായുവിനെ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് ഇതെല്ലാം ആണ് ഒരു മണ്ണിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണെന്ന് പറയും അതേ പക്ഷെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൻഡി അതായത് മണല് കൂടുതൽ കലർന്ന ഓണാട്ടുകര ഭാഗത്തെ മണല് എന്ന് പറയുന്നത് മണല് കലർന്ന മണ്ണാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പൊ പത്തനംതിട്ടയിലെ മണ്ണിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് കുറെ നേരമെങ്കിലും അതിനകത്ത് നിൽക്കും അതേ വിഷം ഓണാട്ടുകര അല്ലെ ആലപ്പുഴ മണ്ണിനകത്ത് ഇല്ലോട്ട് മണ്ണിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് അശു എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴോട്ട് പോകും അപ്പം അതായത് ഈ മണ്ണുകൾ തമ്മിൽ വെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ വായു സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഈ കഴിവുകളാണ് മണ്ണിന്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മൾ എത്ര വളം ഒരു മണ്ണിനിട്ടാലും അല്ലെ എത്ര ജൈവവളമായാലും രാസവളമായാലും നമ്മളൊരു മണ്ണിന് കൊടുത്താൽ ആ മണ്ണ് ചെടികൾക്ക് അത് കൊടുക്കണം അല്ലെ ആ ചെടികൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് മണ്ണിന്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീര കട്ടിയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ചെളി അതായത് ക്ലേ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരു മണ്ണ് അത്
ഇരുപത്തഞ്ചു ശതമാനം വെള്ളവും വേണം അതേ ഈക്വൽ പ്രപ്പോർഷനിൽ എന്തും വേണം വായുവും വേണം അപ്പം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ വായു സഞ്ചാരവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളവും വെള്ളം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വളമിട്ടാൽ പോലും ആ മണ്ണ് ആ വളത്തിന് പ്രതികരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ വളം കൊടുത്താൽ പോലും അത് പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ രാസഗുണങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും പറയുന്ന മണ്ണിന്റെ രാസഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മണ്ണിന്റെ രാസഗുണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മണ്ണിന്റെ രാസഗുണം ഏതാണ് മണ്ണ് അമ്ല അമ്ല ഗുണമുള്ളതാണോ അല്ലെ ക്ഷാരഗുണമുള്ളതാണോ അതോ ഒരു ഗുണോ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിനെന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പി എച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മണ്ണ നമ്മുടെ മണ്ണിന് ആണ് കേക്കാമോ എല്ലാവർക്കും ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം നമ്മൾ ഈ അല്ലാത്ത ഈ വെർച്വൽ ക്ലാസ് ആവുമ്പോ നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖ മുഖം ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാൻ അറിയത്തില്ല മറ്റേത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് നല്ല മ്യൂച്വൽ ഇന്ററാക്ഷൻ വരുമ്പോ ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അവർ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറയണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന അപ്പൊ നമ്മള് മണ്ണ് ആരോഗ്യ കാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിനകത്ത് മണ്ണിന്റെ രാസഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഏതാണ് പി എച്ച് പി എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് നമ്മുടെ മണ്ണ് ഏത് ഗുണമുള്ള മണ്ണാണ് അമ്ല ഗുണമുള്ള മണ്ണ് അമ്ല ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പി എച്ച് ഏഴിന് താഴെ ഏഴിന് മേളിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ക്ഷാരഗുണമുള്ള എന്ന് പറയും അപ്പൊ കേരളത്തില് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം മണ്ണും അമ്ല ഗുണമുള്ള മണ്ണാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തെയും മണ്ണ് അമ്ല ഗുണമുള്ള അത് എല്ലാം ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതെല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കാം സ്ലൈഡുകൾ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ജൈവാംശം അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ജൈ മണ്ണിന്റെ ജൈവാംശം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മണ്ണിലെ നൈട്രജന്റെ അളവ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണ് ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൂന്ന് മൂലകങ്ങളാണ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസിയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കാണ് നൈട്രജൻ പ്രസന്റേഷൻ ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ ഇടാന്ന് കാണാമോ ഹലോ കാണാം കാണാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഞാനിപ്പം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് മണ്ണിന്റെ രാസഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ആദ്യം ഞാൻ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണ് അമ്ല ഗുണമുള്ളതാണോ ക്ഷാരഗുണമുള്ളതാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മണ്ണിന്റെ ജൈവാംശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ജൈവാംശമാണ് മണ്ണിലെ നൈട്രജന്റെ അളവിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകമാണ് ഫോസ്ഫറസ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം നേരത്തെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മേജർ ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് പ്രധാന മൂലകങ്ങളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണിനെ ഒത്തിരി കൃഷി ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മണ്ണിലെ ബാക്കിയുള്ള മൂലകങ്ങൾ അതായത് സെക്കൻഡറി മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡറി മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം സൾഫർ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒരു മണ്ണിൽ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഞാനിപ്പം പറയുക മരച്ചീനി അല്ലെ ചേന ചേമ്പ് കാച്ചില് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര വിളവ് തരുന്ന വിളകളാണ് അല്ലെ നമുക്കൊരു ഹെക്ടർ അല്ലെ ഒരു ഏക്കറിന് ഏകദേശം അമ്പത് അറുപത് ടൺ വരെ നമുക്ക് വിളവ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷികളൊക്കെ നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ
എമൗണ്ടിൽ അല്ലെ ആ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ നല്ല വിളവ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാസിയം ഒക്കെ പക്ഷെ എന്നാ ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡറി അതായത് ദ്വിതീയ മൂലകങ്ങളായ കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം സൾഫർ അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ മണ്ണില് തിരിച്ച് കൊടുക്കാ കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവം നമ്മൾ മണ്ണിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും എന്തായിരുന്നു അതിന് കാരണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എന്താ അന്നൊന്നും ഈ മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവം മണ്ണിൽ കാണാതിരുന്നത് എന്തായിരിക്കും കാര്യം അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൃഷി കൂടുതലും രാസവളങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നില്ല ശരിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ജൈവ വളങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നി പച്ചില വളം അല്ലെങ്കിൽ കാലിവളം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള വളങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പശു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പശുക്കൾ കാണും അതിൻ്റെ ചാണകം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചില വളം കൊന്ന അതുപോലുള്ളതല്ല അല്ലെ വേലിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി പച്ചില ചെടികളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ മണ്ണിൽ ചേർത്ത് നല്ല മൂടി കൊടുക്കും ചെടി നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഹ് അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെ ഈ മണ്ണിൽ ഈ മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവം അത്രത്തോളം പ്രകടമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം ജൈവവളം കിട്ടാനില്ലാത്ത കാരണം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ രാസവളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ കൂടുതൽ ജൈവമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറ്റുന്ന മണ്ണിൽ ഈ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായി രാസവളം ജൈവവളങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മണ്ണിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സെക്കൻഡറി മൂലകങ്ങളുടെയും അതുപോലെ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോ ആ ഇനി രാസ രാസഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാസഗുണങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനം പി എച്ച് ജൈവാംശം നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം സൾഫർ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളായ അയൺ കോപ്പർ മാങ്കനി സിങ്ക് ബോറോൺ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ രാസഗുണം മണ്ണിന്റെ രാസഗുണങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഇത്രയും ഇത്രയും മൂലകങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ ഇനി മൂന്നാമതൊരു ഗുണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു മണ്ണിന്റെ ഏതാണത് ജൈവ ഗുണം ജൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവ ജീവൻ മണ്ണിന് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മണ്ണിന് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുന്നേ ഏ എങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു മഴ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മണ്ണിൽ നിറയെ മണ്ണിരെ കാണാറുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മണ്ണിരെ കാണാറുണ്ടോ വളരെ കുറവ് മണ്ണിരെ കാണുന്നത് അപ്പം മണ്ണിര മണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ആ മണ്ണിന് ജീവനുണ്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എത്രമാത്രം വളം ഇടുകയോ എന്ത് ചെയ്താലും മണ്ണില് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ മണ്ണിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഈ ഇടുന്ന വളങ്ങൾ അതുപോലല്ല ചെടി വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആ ഇടുന്ന മൂലകങ്ങളല്ലേ വളങ്ങളിൽ ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികളായ ബാക്ടീരിയ കൂടുതലും ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാക്ടീരിയ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിയുമ്പം ഈ മൂലകങ്ങൾ വിഘടിച്ച് മണ്ണിലോ ചെന്ന് അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ചെടി വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ ജൈവം ജൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിന്റെ ഗുണത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഫംഗസ് ഉണ്ട് ആക്ടിനോമൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുതലും രോഗകാരികളാണ് കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ പല വിളകൾക്ക് ഇപ്പൊ ചേനയുടെ കടചിയൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം അത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫംഗസ് ആണ് അപ്പൊ ഫംഗസ് കൂടുതൽ രോഗകാരികളാണ് പക്ഷെ മണ്ണിൽ നല്ല അളവിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും മണ്ണിന് നല്ല അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മണ്ണിൽ കൂടുതൽ ഫലഭൂയിഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാവും അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് മണ്ണിന് എന്ത് വരുന്നത് ആരോഗ്യം വരുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അതായത് മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിലെ രാസഗു
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ലി ആസിഡിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ഒരു ഏകദേശം നാല് മുതൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാല് മുതൽ നാല് പോയിന്റ് ആറ് മുതൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലെ മണ്ണ് മിക്കവാറും അല്ല നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം അമ്ല ഗുണമുള്ള മണ്ണാണ് ഇനി രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് മണ്ണിലെ ഓർഗാനിക് അതായത് ജൈവാംശം അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓർഗാനിക് കാർബൺ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് കൂടുതലും എത്രയാണ് മണ്ണിന്റെ ജൈവാംശം മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിലെ ജൈവാംശത്തെ നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നത് ദശാംശ അഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് ജൈവാംശമെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കാർബൺ എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലോ എന്ന് പറയും കുറവാണെന്ന് പറയും പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് വരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും മീഡിയം ആണ് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് ഹൈ എന്ന് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാപ്പ് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും മണ്ണിലെ ജൈവാംശം ഏത് ലെവലിലാണ് മീഡിയം അതായത് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഇനി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതാണ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് വളം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മസൂറി ഫോസ് രാജ് ഫോസ് സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫാക്ടം ഫോസ് ഈ മുതലായ വളങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടുമ്പോഴാണ് മണ്ണിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് അപ്പം നമ്മുടെ മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മണ്ണില് ഫോസ്ഫറസിന്റെ അളവ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം മണ്ണിലും ഫോസ്ഫറസിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്താണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ അളവ് മണ്ണിൽ കൂടാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വളം ഏതാ ഫാക്ടം ഫോസ് കാരണം നമുക്ക് എടുപ്പം കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു വളമാണ് ഫാക്ടം ഫോസ് അപ്പം ഫാക്ടം ഫോസിൽ എത്ര ശതമാനം ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ഈ ഫോസ്ഫറസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഫോസ്ഫറസ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മണ്ണിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്നാ ചോദിക്കും നൈട്രജനും പൊട്ടാസ്യവും നഷ്ടപ്പെടും അറിയാമല്ലോ നൈട്രജൻ നമ്മൾ യൂറിയ രൂപത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആവിയായിട്ട് പോകും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ലീച്ച് ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം മണ്ണിൽ നിന്ന് ലീച്ച് ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ഫോസ്ഫറസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പറേറ്റീസ് ഇമ്മോബൈൽ ഇൻ ദ സോയിൽ സിസ്റ്റം ഇമ്മോബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിടത്ത് കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണിൽ മണ്ണിന് ഈ ഫോസ്ഫറസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവ് കാരണം നമ്മൾ ഇടുന്ന ഫോസ്ഫറസും അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മണ്ണ് അസിഡിക് മണ്ണാണെന്ന് ഈ അസിഡിറ്റി അല്ലെ അമ്ലത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫോസ്ഫറസ് പെതുക്ക പെതുക്ക പെതുക്കെ അത് ദ്രാവക രൂപത്തിലായി മണ്ണിലോട്ട് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോഴാണ് ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ വഴി നമ്മൾ ഇടുന്ന ഫോസ്ഫറസ് മണ്ണിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ കൂടിയ അമ്ലത കാരണം അമ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസിഡിന് എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ആ ലയന ശക്തി കാരണം ഈ ഫോസ്ഫറസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോസ്ഫറസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫോസ്ഫറസ് പെതുക്ക പെതുക്ക പെതുക്കെ അലിഞ്ഞ് മണ്ണിലോട്ട് വന്ന് അത് ചെടി വലിച്ചെടുക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ ഇടുന്നത് കൂടുതൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജനും പൊട്ടാസ്യവും വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് മതി ഏത് മൂലകം ഫോസ്ഫറസ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മരച്ചീനി പറയുവാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ടൺ മരച്ചീനി ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോഴ് അത് നൈട്രജൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോ വലിച്ചെടുക്കും പൊട്ടാസ്യം ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏകദേശം ഇത് രണ്ടും ഒരു നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോ വരെ നൈട്രജനും പൊട്ടാസ്യവും വലിച്ചെടുക്കും പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്ത് അത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഫോസ്ഫറസിന്റെ അളവ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അതായത് അതിന്റെ ഒരു പത്തിലൊന്നേ ഉള്ളൂ ഫോസ്ഫറസ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന
പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് പൊട്ടാസ്യം നമ്മള് ഈ മൂന്ന് മൂലകങ്ങളില് നമ്മള് ഏറ്റവും മേജർ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം ഇതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകം ഏതാന്ന് ചോ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും പൊട്ടാസ്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ടാസ്യം ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിള ഉൽപാദനത്തിന് ഈ വെള്ള അതായത് ഇപ്പൊ മരച്ചീനിയാണെങ്കിൽ മരച്ചീനിയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ട മൂലകം ഏതാണ് പൊട്ടാസ്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യത്തെ മരച്ചീനി കൃഷിയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് കീ ന്യൂട്രിയൻ അതായത് താക്കോൽ മൂലകം ഏറ്റവും അതിന്റെ വിളവ് ഈരുടെ കൂട്ടുന്നതിനും ഇപ്പൊ മരച്ചീനിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കട്ട് കുറയ്ക്കുന്നത് അതായത് കയ്പ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ മരച്ചീനി കിഴങ്ങിന്റെ അന്നജം അഥവാ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകമാണ് പൊട്ടാസ്യം ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും കുറച്ചാൽ പോലും ഒരു വിളകൾക്കും നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കാരണം ഈ മൂലകമാണ് ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണം വിളവ് ഉൽപാദനത്തിന് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അതായത് ഗുണഗണങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ മൂലകമാണ് പൊട്ടാസ്യം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ചില മൂലകങ്ങളുണ്ട് കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം സൾഫർ പിന്നെ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ മണ്ണ് അമ്ല ഗുണമുള്ള മണ്ണാന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ അമ്ല ഗുണം മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ ചെയ്യുക നമ്മള് കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ഇടും അല്ലെ അപ്പൊ ലൈം ഇടുന്നത് വഴി ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മണ്ണിന്റെ അമ്ലത മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈം അഥവാ കുമ്മായത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് കാൽഷ്യം അപ്പൊ കാൽഷ്യം കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അമ്ലത കൂട്ടാനും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂലകമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലൈം ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം ഒരു അറുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം മണ്ണും അസിഡിക്ക് അതായത് അമ്ല ഗുണം ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് അതില് കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവും വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ മണ്ണിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ലൈം അഥവാ കുമ്മായം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഇപ്പം എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഏത് മണ്ണിനും അമ്ലത അമ്ല ഗുണം ഉള്ള ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലൈം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു പരിധി വരെ മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടി വർദ്ധിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ മണ്ണിര ഏറ്റവും പുഷ്ടിയായിട്ട് വളരുന്നത് നല്ല ലൈം ചെയ്ത മണ്ണിൽ ഒരെണ്ണത്തെ കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി അത് ദാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം ഈ മണ്ണ് ലൈം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്തിനൊക്കെയാണ് മണ്ണിന്റെ അമ്ല ഗുണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ഡെഫിഷ്യന്റ് അതായത് കുറവുള്ള കാൽഷ്യത്തെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത മൂലകമാണ് മഗ്നീഷ്യം നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ചെടികളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ഏതാണ് ഏതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കാരണം ചെടികൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ചെടിയില്ലാതെ മനുഷ്യന് എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ നിലനിൽപ്പുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ചെടി നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആഹാരം പാകം ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ആഹാരം എങ്ങനെയാണ് അത് പാകം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ് ആ പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂലകമാണ് മഗ്നീഷ്യം അപ്പൊ ആ മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം കേരളത്തിലെ മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തിലും മഗ്നീഷ്യം കുറവാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ മാപ്പ് കണ്ടല്ലോ ചുമന്ന ഏറിയ ഇവിടെ എല്ലാം മഗ്നീഷ്യം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ലൈം അഥവാ കുമ്മായം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോളമൈറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡോളമൈറ്റ് എന്ന് ഉണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു കാരണം നമ്മളിപ്പോ കുമ്മായത്തിന് വേറെ ഡോളമൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തില് അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് പ്രകൃതി ദത്തമായ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ജൈവ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഡോളമൈറ്റ് ഈ ഡോളമൈറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യവും അപ്പം ഈ കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും
അമ്ലഗുണം പിന്നെയും കൂടും അതേ പക്ഷെ ഈ ഡോളമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സൾഫേറ്റ് അല്ല അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബണേറ്റ് ആണ് ഈ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ശുഷ്കിച്ച ഒരു ആസെറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡോളമേറ്റ് ഇട്ടാൽ പോലും മണ്ണിന്റെ അമ്ലത കൂട്ടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും മണ്ണിന് കാൽഷ്യവും കിട്ടും മെഗ്നീഷ്യവും കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഡോളമേറ്റിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അളവ് പതിനൊന്ന് ശതമാനവും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അത് കഴിഞ്ഞടുത്തത് സൾഫർ എന്ത് കാരണം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇത് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കേരളത്തിലെ മണ്ണില് സൾഫറിന്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തായിരിക്കും കാരണം കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ സൾഫർ കൂടാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവള ഏതാ ഫാക്ടം ഫോസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫാക്ടം ഫോസിനകത്ത് എത്ര ശതമാനം സൾഫർ ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് ശതമാനം അപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടം ഫോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണമാണ് നമ്മുടെ മണ്ണില് സൾഫറിന്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ സൾഫർ നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു മൂലകം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ചെടികളിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് വിളവ് ആ വിളവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ നന്നാക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പൊട്ടാസത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ചെടിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് സൾഫർ എസ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ മാംസ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ മാംസ്യം നല്ല ഗുണഗണങ്ങളുള്ള മാംസ്യത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂലകമാണ് സൾഫർ ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഞാൻ അഞ്ച് സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുണ്ടായി അയൺ ഇരുമ്പ് കോപ്പർ ചെമ്പ് മാംഗനീസ് ദെൻ മാംഗനീസ് സിങ്ക് നാഗം ദെൻ ബോറോണ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ കേരളത്തിലെ മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നാല് മൂലകങ്ങളും വലിയ പ്രശ്നമില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് ഈ നാല് മൂലകങ്ങളും നമ്മുടെ മണ്ണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണിൽ അയൺ മാംഗനീസ് ഇരുമ്പിന്റെ മാംഗനീസിന്റെ അംശം വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഫോസ്ഫറസ് മണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പം അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഏതുമായിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുമ്പും ഈ മാംഗനീസുമായിട്ട് ചേരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇരുമ്പ് മാംഗനീസ് സിങ്ക് കോപ്പർ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ വലുതായിട്ട് ബോധമിടാവേണ്ട ആവശ്യത്തിന് അതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ മൂല്യങ്ങളൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഈ ഇടയായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൂല്യമാണ് ബോറോൺ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബോറോൺ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ശതമാനം മണ്ണിലും ഇപ്പം ബോറോണിന്റെ അഭാവം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു കോപ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിങ്ക് പറഞ്ഞു ആ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിന്റെ അളവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇത്രയും പഞ്ചായത്തും പല പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്ത് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കി അപ്പൊ ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പി എച്ച് പി എച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാസിഡിക്ക് മണ്ണാണ് ഏകദേശം ഒരു നാപ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തൊന്ന് ഈ ഇത് കാണുമ്പോ അറിയാലോ കൂടുതലും ആസിഡ് കലർന്ന മണ്ണാണ് ഇതില് കുറച്ചെങ്കിലും ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് അതായത് പി എച്ച് കൂടിയ മണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് പഞ്ചായത്തിലേ ഉള്ളു ഉം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വരുന്ന ജൈവാംശം ജൈവാംശം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ നാപ്പത്തൊന്ന് പഞ്ചായത്തിലും കുറവാണ് പിന്നെ നാപ്പത്തൊന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ മീഡിയം അതായത് പോയിന്റ് അഞ്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജൈവാംശം കൂടുതൽ ഉള്ളത് അമ്പത്തൊന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഈ പടം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പോയി കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മീഡിയമായിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൂടുതലുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫോസ്ഫറസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് പഞ്ചായത്തിലും ഫോസ്ഫറസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം പത്തിന് താഴെയുള്ളത് പതിനൊന്നിന് ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത്
ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഇതിനകത്ത് നാൽപ്പത് പഞ്ചായത്ത് സഫീഷ്യന്റ് ആണെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് കെ പത്തനംതിട്ടയിലെ പത്തനംതിട്ടയിലെ സാമ്പിള് പരിശോധിച്ചത് ഇന്ന് നാൽപ്പത് പഞ്ചായത്തിലെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഇതാ ഇത്രയും പഞ്ചായത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാൽഷ്യം കുറവായിട്ട് കാണുന്നത് അതുപോലെ മഗ്നീഷ്യം വന്നാൽ ഇരുപത് പഞ്ചായത്തില് കുറവും മുപ്പത്തിമൂന്ന് പഞ്ചായത്തില് കുറവാണ് ഇരുപത് പഞ്ചായത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ കുറവാണ് ആ പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പഞ്ചായത്തിലാണ് കാണാമോ ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട അതുപോലെ തന്നെ സൾഫർ സൾഫർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല അഞ്ച് പഞ്ചായത്തിലേ ഉള്ളൂ കുറവുള്ളത് ബാക്കി നാൽപ്പത്താറ് പഞ്ചായത്തിലും സൾഫർ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ട് ഉം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ അയൺ അയൺ ഞാൻ ഇരുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറും ആവശ്യത്തിനുണ്ട് മാംഗനീസ് ഉണ്ട് സിങ്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ബോറോൺ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം അമ്പത്തൊന്ന് പഞ്ചായത്തില് കുറവും ആവശ്യത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ അമ്പത് പഞ്ചായത്തി ബോറോൺ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള മൂല്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കി അതെല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ പൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ മണ്ണ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസില് കോപ്പർ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ട് കാരണം ഈ റബ്ബറിന് നമ്മൾ തുരിശടിക്കുമല്ലോ റബ്ബറിന് അപ്പൊ അത് കാരണം അവിടെ പരിശോധിച്ച മണ്ണിനകത്ത് എല്ലാം കോപ്പറിന്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിങ്കിന്റെ അംശവും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റബ്ബറിന്റെ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞ് വീണ് മണ്ണിൽ ചേർന്ന് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് സിങ്കിന്റെ അംശവും ഈ മണ്ണിലെല്ലാം വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് കണ്ടത് ബോറോൺ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ടോ ബോറോണിന്റെ അംശം വളരെ കുറവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ഒരു മൂലകങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കി ഓരോ ബ്ലോക്കായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മൊത്തം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രോങ്ലി അസിഡിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ഗുണമുള്ള മണ്ണാണ് പിന്നെ ഓർഗാനിക് കാർബൺ അതായത് ജൈവാംശം ഹൈ എല്ലായിടവും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജൈവാംശം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ജൈവാംശം ഈ മണ്ണിൽ കൂടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് വന്ന ജൈവാംശമാണ് ഇലകൾ വീണ് അഴുകി മണ്ണിലെ ജൈവാംശം വളരെ കൂടി പിന്നെ ഫോസ്ഫറസ് നോക്കിയേ എല്ലായിടവും ഹൈ ആണ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ അളവ് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യം നോക്കിയാൽ ഒരിടത്ത് ലോ ഇല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് പൊട്ടാസ്യം ഒരു പരിധി വരെ ഉണ്ട് കാൽഷ്യം സഫീഷ്യന്റ് അടൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാത്തത് മഗ്നീഷ്യം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് കുറവാണ് മഗ്നീഷ്യം ഈ അഞ്ച് പഞ്ചായത്തിൽ മഗ്നീഷ്യം കുറവാണ് പക്ഷെ ചിലയിടത്ത് മഗ്നീഷ്യം ആവശ്യത്തിനുണ്ട് സൾഫർ വന്നിട്ട് എല്ലായിടവും ആവശ്യത്തിന് സൾഫറിന്റെ അംശം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സിങ്ക് അയൺ കോപ്പർ മാങ്കനീസ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ ബോറോൺ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബോറോൺ കുറവാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രകാരമുള്ള മണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ മണ്ണിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ അതിനെ റിക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് നമ്മുടെ അസിഡിക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വിളയ്ക്കും ഏകദേശം ഒരു ഹെക്ടറിന് അറുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം വരെ കുമ്മായം ഇടുക കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോളമൈറ്റ് ഡോളമൈറ്റ് ആയാലും ഒരു ഹെക്ടറിന് ഒരു ടൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് അതിടുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുന്നിടത്തോളം ഓർഗാനിക് മാനുവർ കിട്ടുന്നിടത്തോളം ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മണ്ണിലെ ഫോസ്ഫറസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം നമ്മളിപ്പോ ഇടുന്നതിന്റെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ ഫോസ്ഫറസ് കൊടുത്താൽ മതി
പൊട്ടാസ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡ് ഹൈ ഹൈ ഉള്ളടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കുറയ്ക്കാം മീഡിയം അതായത് മീഡിയം ഉള്ളടുത്ത് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ഡോസ് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ലോ നമ്മളെങ്ങും കണ്ടില്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ റെക്കമെൻഡ് ഡോസ് തന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ലൈൻ പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാന ഡോളമേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് നമുക്ക് ഇടാം മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില വിളകൾക്ക് അസിഡിക്ക് അസിഡിറ്റി അതായത് അമ്ലതയെ ടോളറേറ്റ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില വിളകളുണ്ട് ആ വിളകൾക്ക് നമ്മൾ കഴിവതും മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ല അതിന് പകരം ഞാൻ ഡോളമൈറ്റ് ഇടാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഡോളമൈറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുമ്മായം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൃഷി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോളമൈറ്റും ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും വെട്ട് ചേമ്പ് പോലുള്ള കൃഷിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ മൈഗ്നേഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഒരിക്കലും ഇടാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ ചേമ്പിനകത്തൊരു മഞ്ഞളിപ്പുണ്ട് അതൊരു അസിഡിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞളിപ്പ് ആ അസിഡിറ്റി പിന്നെയും കൂടാൻ ഒരു കാരണമാവും അതുകൊണ്ട് കഴിവതും മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് വെട്ട് ചേമ്പ് അതായത് പാൽച്ചേമ്പ് ശീമച്ചേമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതിന് നമ്മൾ കഴിവതും ഡോളമൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഇട്ടാൽ പിന്നെ അമ്ലത കൂടി ചെടി ഇല്ലായ്മയായി പോകാനാണ് സാധ്യത ബാക്കിയുള്ള മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും അധികം കൊടുക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ബോറാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോല് ബോറ് ബോറോണിന്റെ അഭാവമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഹെക്ടറിന് പത്ത് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ള നിരക്കിൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം ബോറാക്സ് അല്ലെ സോലി ബോർ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചെടികൾക്ക് നമുക്ക് ഫോളിയറായിട്ട് ഇലയിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെ പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബോറാക്സ് വേണമെങ്കിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ മണ്ണിനെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മണ്ണിന് കൊടുക്കേണ്ട വളങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ അടുത്തത് ആലപ്പുഴ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഈ രണ്ട് മണ്ണും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ചുമന്ന മണ്ണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ ഈ ആലപ്പുഴയിലെ മണ്ണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സാൻഡി സോയിൽ ഒരുമാതിരി പണ മണല് കലർന്ന മണ്ണാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജനറലായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മണ്ണും തമ്മിലുള്ള രാസ ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നാമത് പി എച്ചിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലയിക്കുന്ന സോൾട്ടുകളുടെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മണ്ണ് എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടനാട് കായൽ കരപ്പാടം കേട്ടിട്ടില്ലേ കായൽ സോയില് കരി സോയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മണ്ണെടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കി അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സോലിബിൾ സോൾട്ട് അതിൽ ലയിച്ച് ചേർന്ന അമ്ലഗുണമുള്ള സോൾട്ടുകളുടെ അളവ് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ ഓർഗാനിക് കാർബൺ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആലപ്പുഴയിലെ മണ്ണെടുത്ത് നോക്കിയാല് ഓർഗാനിക് കാർബൺ വളരെ കുറവാണ് അതാണ്ട് പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ഏകദേശം പത്തനംതിട്ടയിലെ മണ്ണിനകത്ത് ഓർഗാനിക് കാർബൺ കൂടുതല ഫോസ്ഫറസ് ഏകദേശം ഒരുപോലെ പൊട്ടാസ്യം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആലപ്പുഴ മണ്ണ് സാൻഡി സോയില് ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് ദേഷ്യം പത്തനംതിട്ടയിലെ ആവശ്യത്തിന് പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത മൂലകം കാൽഷ്യം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴ മണ്ണില് വളരെ കുറവാണ് നൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് മണ്ണിന് എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറാണ് വേണ്ടത് മുന്നൂറ് പി പി എം ആ മുന്നൂറ് പി പി എം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറവാണ് നൂറ്റി ഒമ്പതേ ഉള്ളൂ ദേഷ്യം ആലപ്പുഴ മണ്ണിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെഗ്നീഷ്യം മുപ്പത്തേഴ് വളരെ കുറവാണ് ആലപ്പുഴ മണ്ണില് എത്ര വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇ
ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ കൃഷിക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള മണ്ണെടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് എടുത്ത് ചെയ്തതല്ല ഇത് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഏത് ലാബിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ആവറേജ് ഒരു നൂറ് കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു പഞ്ചായത്തില് മണ്ണ് സാമ്പിൾ എടുത്താല് അവരുടെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കി ആവറേജ് എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആവറേജ് എടുത്തതല്ല ഓരോ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഏറിയ അതായത് ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിസ്തീർണത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ട് ഒരു വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡേറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റയിൽ വന്നത് പിന്നെ അത്ര പ്രസൈസ് ആയിട്ട് പിന്നെ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഡേറ്റയാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് എടുത്ത് ചെയ്യാതെ ഏറിയയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ന്യൂട്രിയൻ അതായത് ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലെയും മണ്ണിന്റെ പോഷക സ്റ്റാറ്റസിൽ നമ്മൾ വന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വളപ്രയോഗം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഇത് ഇത് ആലപ്പുഴ ഇത് പത്തനംതിട്ട അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ എഴുപത്തൊന്ന് കിലോഗ്രാം ഫോസ്ഫറസ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് ഇത് ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇതിപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേനയുടേതാണ് ചേനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പം ചേനയ്ക്ക് നൂറ് കിലോഗ്രാം നൈട്രജൻ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് എഴുപത്തൊന്ന് അമ്പത് കിലോഗ്രാം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഫോസ്ഫറസ് പന്ത്രണ്ടര നൂറ് കിലോഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം വേണ്ടെടുത്ത് നൂറ്റി ആറ് പിന്നെ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഡോളമേറ്റ് പതിനാറ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആ ഇത് അഞ്ച് മഗ്നീഷ്യം ദൻ ഇത് ഇത് ബോറോൺ അല്ല മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം അഞ്ച് മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിങ്ക് ബോറോൺ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് കിലോഗ്രാം നമ്മൾ ഇതാണ് ആ സോയിൽ ടെസ്റ്റിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷെ അത് പിന്നെയും നമ്മൾ കുറെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്ത ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയ്ക്കും പത്ത കാരണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയെ നോക്കാതെ മണ്ണിന്റെ മണ്ണിന്റെ മാത്രം നോക്കിയത് മണ്ണിന് ചെടിയുടെ റിക്വയർമെന്റ് ചെടിക്ക് ഇപ്പൊ ചേനയ്ക്ക് എത്ര വേണം എന്നൊന്നും കണക്ക് കൂട്ടാതെ മണ്ണിലെ പോഷക മൂലകങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തോണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണിത് മനസ്സിലായ മനസ്സില മനസ്സിലായാലോ ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സിങ്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ബോറോൺ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം നൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൊട്ടാസ്യം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇത് നമ്മള് ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് മണ്ണ് മാത്രം നോക്കി ചെടിയുടെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻ നമ്മൾ ഒത്തിരിയും പരീക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ നടത്തിയിട്ട് ചെടിയുടെ ആവശ്യകതയും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്ത ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട ഏത് വിളക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചേനയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ചേന നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഹെക്ടറിന് നൂറ് ടൺ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് ടൺ വരെ നമുക്ക് വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിളയാണ് അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് പോഷക മൂലകങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് വിളവ് നല്ല വിളവ് ഉൽപ്പാദനം തരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കണക്ക് കൂട്ടി അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ച് നൈട്രജൻ നൂറ്റമ്പത് കിലോ ഒരു ഹെക്ടറിനുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് കിലോഗ്രാം ഫോസ്ഫറസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പൊട്ടാസ്യം ഒന്നര ടൺ ഡോളമൈറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോഗ്രാം മഗ്നീഷ്യ സൾഫേറ്റ് പന്ത്രണ്ടര കിലോഗ്രാം ബോറാക്സ് പത്ത് കിലോഗ്രാം സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് അത് ആലപ്പുഴ ജില്ല ഏകദേശം അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ അധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടത നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ വളം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ നമ്മൾ മണ്ണ
പൊട്ടാസ്യം നൂറ് അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ അപ്പൊ മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വളം ചെയ്തപ്പം ഈ വർഷങ്ങളിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി നൂറെന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഓരോ വർഷങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ളത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഫോസ്ഫറസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് കൊടുത്തതേ ഇല്ല പൂജ്യം അവിടുത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാനേ പോയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യവും നമ്മൾ കുറച്ച് രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മണ്ണിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ വർഷങ്ങളിലെ വിളവാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം വിളവ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്നാമത്തത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ള രീതി എൻ ബി കെ രണ്ടിൽ നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ട് നൂറ് അമ്പത് നൂറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് പരിശോധന മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വർഷങ്ങളിൽ ആവറേജ് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എൺപത്തിരണ്ട് പതിനെട്ട് കിലോ കുറഞ്ഞു അമ്പതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല ഇത് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് ഇത്രയും വർഷത്തെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം വലിയ വ്യത്യാസം വന്നില്ല ഇത്രയും വളം നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടും വലിയ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളം ചെയ്താൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മൂലകങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ മൂലകങ്ങൾ മണ്ണിൽ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് നിലനിർത്താം എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നത് മണ്ണിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ അത് ബാധിക്കത്തില്ല ആവശ്യമുള്ള വളം മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ മേജർ ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ സെക്കൻഡറി അപ്പൊ ഈ മരച്ചീനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകമാണ് മെഗ്നീഷ്യ സിങ്ക് ബോറോൺ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ മൂലകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു ഏഴ് വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യ സൾഫേറ്റ് ഇരുപത് കിലോഗ്രാം സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് പന്ത്രണ്ടര കിലോഗ്രാം ബോറോണ് പത്ത് കിലോഗ്രാം ബോറാക്സ് അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഏഴ് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് വിളവിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല നമ്മളിത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ വിളവ് കൂടുന്നുമില്ല കൂടുന്നില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ മൂലകങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രിയൻ്റ് മെഗ്നീഷ്യം മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് സിങ്ക് ബോറോൺ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ മണ്ണിൽ അങ്ങ് ആവശ്യത്തിനാവും അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്താലും ചെടി അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള വിളവ് നമുക്ക് തരത്തില്ല അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കഴിച്ചാലേ പ്രയോജനമുള്ളൂ വിശപ്പില്ലാതെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മുടെ വയറ് ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കഴിച്ച എന്തു പറ്റും അത് ഛർദ്ദിച്ചു പോരും അതുപോലത്തെ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ നടന്നത് കാരണം ഒരു ഏഴ് വർഷം വരെ മണ്ണിന് ദാഹവും വിശപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂലകങ്ങളുടെ ആ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ ദാഹവും വിശപ്പും ഒക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പിന്നെയും നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും അത് ആ ചെടി വിളവ് അതിനനുസരിച്ച് തരത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര വരെ കൊടുത്താലാണ് ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മണ്ണിലുള്ള മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അളവ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കിലോഗ്രാം മെഗ്നീഷ്യ സൾഫേറ്റ് കൊടുക്കുക സിങ്ക് ഇതിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മണ്ണിന്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പം ആ ചെടി എന്തു പറ്റി പിന്നെ അത് വിളവ് തരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സെക്കൻഡറി മൂലകങ്ങളായ മെഗ്നീഷ്യം മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയ സിങ്ക് ബോറോൺ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ണില് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്
അപ്പം ഈ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ ഒരു പ്രോജക്ടിൽ നമ്മൾ ഇറക്കിയ കാർഡ് അപ്പം ഈ കാർഡിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ വിവരങ്ങളും എഴുതും നമ്മുടെ മണ്ണ് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പി എച്ച് എത്രയാണ് ജൈവാംശ എത്രയാണ് ഫോസ്ഫറസ് എത്രയാണ് എല്ലാ മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതും ഈ വിള ഇപ്പം ചേനയാണെങ്കിൽ അല്ലെ നെല്ലാണെങ്കിൽ അല്ലെ തെങ്ങാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഇത്ര അളവിൽ നിങ്ങൾ മൂലകങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന അളവിൽ ഇന്ന ഇന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാർഡാണ് ഈ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കാർഡിനകത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ രാസഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ജൈവ ഗുണങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ കാര്യമൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ട് അതുകൂടെ ചേരുമ്പോഴേ ശരിക്കും അതൊരു മണ്ണ് ആരോഗ്യ കാർഡ് ആവത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പം ഈ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ മണ്ണാരോഗ്യ കാർഡുകൾ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് വഴി മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് കാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാമ്പിള് ഈ സോ നിങ്ങളുടെ കൃഷിഭവൻ വഴിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിൽ കൊടുത്താൽ അവരത് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തുള്ള കാർഡുകൾ തരും അപ്പൊ ഈ കാർഡിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ നമ്മൾ വളം വാരി ഇടും ചിലര് ചിലരിടത്തില്ല അപ്പൊ അത് അതുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊരു കാർഡ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഓവർ യൂസ് അധികം വളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ യൂസ് നമ്മൾ വളം കുറവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൻ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്താ നമുക്ക് ഗുണം വരുന്നത് നമ്മുടെ പൈസ വളം വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസയുടെ ചെലവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഫോസ്ഫറസ് ഇത്രയും വർഷങ്ങളെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപയുടെ ലാഭം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നറിയോ നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ പൊട്ടാഷിന്റെ കാര്യം പറയാം പൊട്ടാഷ് ഇപ്പം പതിനെട്ടര രൂപയാണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് അപ്പൊ ഒരു കിലോ പൊട്ടാഷ് വാങ്ങിച്ച അതിനകത്ത് എത്ര ശതമാനം പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് അറുപത് ശതമാനം അപ്പം ഒരു കിലോ പൊട്ടാസ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം മുപ്പത്തേഴ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് രൂപ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു കിലോ പൊട്ടാസ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവ് അറുപത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഏകദേശം പതിനെട്ടര രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അറുപത് ഗ്രാമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം അറുന്നൂറ് ഗ്രാം അപ്പൊ അത് ആയിരം ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഏകദേശം ഇരട്ടി രൂപ കൊടുക്കണം അതായത് മുപ്പത്തേഴ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫോസ്ഫറസ് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന് വെക്കാന്ന് പറയാം അപ്പം ഒരു കിലോ മസൂറി ഫോസ് അല്ലെ രാജ് ഫോസിന് എത്ര രൂപ എട്ട് രൂപയാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഈ എട്ട് രൂപ നമ്മൾ ഒരു കിലോ രാജ് ഫോസ് വാങ്ങിക്കുമ്പം അതിനകത്ത് എത്ര ശതമാനം ഫോസ്ഫറസാ ഉള്ളത് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇരുപത് കിലോഗ്രാം അല്ലെ ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഫോസ്ഫറസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കിലോഗ്രാം മസൂറി ഫോസ് ഇടുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു കിലോ ഫോസ്ഫറസ് കിട്ടണം എത്ര അതിന്റെ അഞ്ചരട്ടി അപ്പൊ അഞ്ചരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപയായി എട്ടര ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാപ്പത്തി നാപ്പത്തിനാല് രൂപ അപ്പൊ നാപ്പത്തിനാല് രൂപ ചെലവാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര കിലോ ഫോസ്ഫറസ് കിട്ടുന്നത് ഒരു കിലോ അപ്പൊ ഒരു കിലോ ഫോസ്ഫറസ് നമ്മൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ ചെലവാക്കണം നാപ്പത്തിനാല് രൂപ അപ്പം ഇത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ലാഭമല്ലേ കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു ഹെക്ടറിന് നമ്മളിപ്പോ ചേനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരച്ചിനിക്ക് ഞാൻ അമ്പത് കിലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അമ്പത് കിലോ ഫോസ്ഫറസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ഞാൻ ചെലവാക്കണം അമ്പതേ ഗുണം നാപ്പത്തിനാല് അപ്പൊ എത്ര രൂപയായി അപ്പൊ ഇത്രയും രൂപയും നമുക്ക് ലാഭിക്കാം അതിന്റെ കൂടെ മണ്ണിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ സി ടി സി ആർ ഐ നമ
മണ്ണില് ഈ പോഷക മൂലകങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അപാകതകൾ ചെടികളിൽ കാണുന്നത് ഈ പടം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുന്നല്ലോ ഇതിനൊരു മഞ്ഞളിപ്പുണ്ട് ഈ മഞ്ഞളിപ്പ് സാധാരണ വരുന്ന മഞ്ഞളിപ്പ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയ ചെടിക്കൊരു ആരോഗ്യമില്ല ഒരുമാതിരി ശോഷിച്ച് മഞ്ഞിച്ച് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂലകമാണ് കുറവ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഞാൻ അടുത്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടാസ്യം എന്താണ് ഇതിന്റെ സിൻഡം ഈ ഇലയുടെ അരികെ അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പ് അതായത് അഗ്രഭാഗവും അതിന്റെ ചെടി ആ ഇലയുടെ അരികു ഭാഗവും കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അഭാവം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള ഫോട്ടോ ഉള്ള വേറെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുത്തതല്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള ഫോട്ടോ ഇത് കണ്ട അറിയാം ഈ ചെടിയുടെ താഴെയുള്ള ഇലകൾ കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ ഈ പടം കണ്ടോ ഇതൊരു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇലകളില്ല കാണാമോ ഇലകൾ ഈ നടുക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇലകളില്ല ഈ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടോ നൈട്രജൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അവിടെ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് സീറോ അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും കൊടുത്ത് പക്ഷെ പൊട്ടാസ്യം കൊടുക്കാതെ വരുമ്പം ചെടികൾ കാണിക്കുന്ന സിൻഡമാണിത് അത് പൊട്ടാസ്യം കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഇലകൾ ഇതുപോലെ ഒഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് എന്തുവാ കാണുന്നത് ഈ ഇല വന്നിട്ട് മരച്ചീനയുടെ ഇല നല്ല കൂർത്തിരിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് ഇലയുടെ വട്ടം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇത് കൊഞ്ഞലകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടിയുടെ മേളിലുള്ള ടെൻഡർ ഇലകളാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിന്റെ അഭാവ മൂലമാണ് ഇതുണ്ടാവുക കാണാമോ ഇത് കാണാമല്ലോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പം മരച്ചീനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെടികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെ കാണുവാണെങ്കിൽ അതായത് ടെൻഡർ ലീവ്സ് മേളിലുള്ള ഇലകളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടാൽ അത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഇപ്പം താഴത്തെ ഇലകളിലില്ല അത് നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കുക അത് കണ്ടോ മേളിലത്തെ ഇലകൾ വട്ട ഇതാണ് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം ഇതെന്താണ് ഇന്റർവീനൽ ക്ലോറോസിസ് താഴത്തെ ഇലകൾ വന്നിട്ട് മഞ്ഞ കലർന്ന പച്ച അതായത് വെയിൻസ് എല്ലാം പച്ച നിർത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മഞ്ഞ ഇതിന് പറയും ഇന്റർവീനൽ ക്ലോറോസ് ഇത് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മള് നൈട്രജന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ചെടിയുടെ താഴത്തെ ഇലകളിലാണ് കൂടുതൽ നൈട്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇത് ഏത് ഇലകളില മേലിലുള്ള ഇലകളിൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് സൾഫറിന്റെ അഭാവം അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മഞ്ഞളിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് നൈട്രജന്റെ അഭാവം മൂലം താഴത്തെ ഇലകൾ മഞ്ഞളിക്കുക മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം താഴത്തെ ഇലകൾ ഇന്റർവീനൽ ക്ലോറോസിസ് ഇതും വെയിൻസ് പച്ച നിറത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മഞ്ഞ നിറത്തിലാവുക സൾഫറിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മേളിലത്തെ അതായത് കുഞ്ഞലകൾ മൊത്തം മഞ്ഞ നിറത്തിലാവുക ഇത് മൂന്നുമാണ് മരച്ചീനയിലെ മഞ്ഞളിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അതായത് നൈട്രജൻ മഗ്നീഷ്യം സൾഫർ ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ഈ ചെടി വന്നിട്ട് ഒരു ചൂല് പോലെ കണ്ടോ കാണാമോ ചൂല് പോലെ ഇതിന്റെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് ഇതാണ് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബോറോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ബോറോൺ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മണ്ണി വളരെ കുറവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം മരച്ചീനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിൻഡമാണ് ഇത് ഈ ആ കാണിച്ച ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം ബോറിക് ആസിഡ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം കലക്കി ചെടിയിൽ തളിച്ച ഈ കണക്കിൽ ആ ചെടികളാണ് ഇതുപോലെ മാറിയത് കണ്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇരുന്ന ചെടി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സെയിം ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് രണ്ടാഴ്ച ഇടവിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്തപ്പം അതിന്റെ സിൻഡ് അതുപോലെ മാറി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബോറോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കണ്ടാൽ ആ ബോറിക് ആസിഡും കാൽ കാരണം ഈ ബോറോണും കാൽഷ്യവും ഭയങ്കര കൂട്ടുകാർ അവർ രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് അപ്പൊ
മരച്ചീനി വെടിച്ചു കീറുന്നു കാണാമോ പൊട്ടിക്കീറുന്നു അതിന്റെ അകഭാഗം നല്ല തടി പോലിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങള് കാര്യമായിട്ട് പരിശോധന നടത്തി ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് ബോറോണിന്റെ അഭാവം മൂലം മണ്ണില് ബോറോൺ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളത് മണ്ണിന്റെയും ചെടിയുടെയും സാമ്പിളുകളെല്ലാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഇത് ബോറോണിന്റെ അഭാവമാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മാറാനെന്നുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിന്റം നിങ്ങൾ കണ്ടാല് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇത് ബോറോണിന്റെ ോണിന്റെ അഭാവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അപ്പൊ ഇത് ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ആദ്യം മണ്ണില് ബോറോൺ കൊടുക്കുക ഒരു ഹെക്ടറിന് ഒരു ഹെക്ടറിന് പത്ത് കിലോഗ്രാം സോലു ബോർ അല്ലെങ്കിൽ ബോറാക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് ചെടി നട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല മാക്സിമം വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോളിയാറായിട്ട് സോലി ബോറ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോയിന്റ് ഒന്ന് മുതൽ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റുമായിട്ട് കലക്കി അടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ട്യൂബർ ബൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഏഴ് മാസം ആ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ അതുപോലെ കലക്കണം പിന്നെ ഒരു ഒമ്പത് എട്ട് എട്ടാം മാസത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിന്റം വരത്തില്ല ഇത് മധുരക്കിഴങ്ങില് പി ഡെഫിഷ്യൻസി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പർപ്പിൾ കളറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇത് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ മരച്ചിനിക്കകത്ത് സ്പ്രിങ്ക്ലിങ് ഇതുപോലെ വരുന്നത് എപ്പോഴും കാൽഷ്യത്തിന്റെ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഇത് മധുരക്കിഴങ്ങിൽ നമ്മൾ മരച്ചീനി കണ്ടതുപോലെ തന്നെ മധുരക്കിഴങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ കിഴങ്ങ് പൊട്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ എടുത്ത സാമ്പിളുകളായി തല്ല ഇവിടുന്ന് തന്നെ കിട്ടിയത് അപ്പം ഇത് വെടിച്ചു കീറുന്ന കണ്ടല്ലോ ഇതും ബോറോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മെയിൽ അയക്കും എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ തരാം അതിൽ എന്നെ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എഴുതി തരാം ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറുകിഴങ്ങിന്റെ മഞ്ഞളിപ്പ് നൈട്രജന്റെ അഭാവം ഇതറിയാലോ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മുടെ സി ടി സി ആർ ഐ എല്ലാം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാച്ചലിന്റെ അകം വന്നിട്ട് പൊള്ളയായിട്ട് ഇതും ബോറോണിന്റെ അഭാവം ഇത് ഞങ്ങൾ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുക ഈ വർഷത്തെ വിള കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ചേമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ചേമ്പല്ലേ പാൽ ചേമ്പ് വെട്ട് ചേമ്പിന് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഇടരുതെന്ന് ഇത് ചേമ്പില് മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ല മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇന്റർവീനൽ ക്ലോറോസിസ് ഈ ചേമ്പിന് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡോളമൈറ്റ് ഇട്ട് നടുക ഒരു ചെടിക്ക് നൂറ് ഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാം വെച്ച് നമ്മൾ ബേസലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചേമ്പ് നടുക ഇതാണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ക്രിങ്ക്ലിങ് കാണാമല്ലോ ഇല വന്ന് ഇതുപോലെ ആവുന്നത് ഏത് ചെടിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവമായിരിക്കും ചേനയുടെ നൈട്രജന്റെ അഭാവം ചേനയിലെ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അഭാവം ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം ഇത് വന്നിട്ട് ഇത് കണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തോ ചേനയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയ ചേന ഒരുമാതിരി മെന്റലി അല്ലെ ഫിസിക്കലി റിട്ടയർഡ് പോലെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഇത് ഇതിനകത്ത് ബോറോൺ കൂടി പോയിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ് ബോറോൺ കുറഞ്ഞിട്ടല്ല ബോറോൺ കൂടിപ്പോയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മൂലകമാണ് ബോറോൺ ബോറോൺ കൂടി കഴിഞ്ഞ ചെടി ഇല്ലാതായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബോറോൺ കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് ബോറോൺ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബോറോണിന്റെ സിന്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബോറോൺ കൊടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ
ഒന്നി വൺ ടു ഫൈവ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഗ്രാം ബോറാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോലി ബോറ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റുമായിട്ട് ചേർത്ത് വേണം ബോറോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് അടിക്കുക അത് പക്ഷെ മഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ ഇട്ടപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല തഴച്ച് വളർന്നു നിൽക്കുന്നു സിങ്ക് പക്ഷെ ബോറോൺ ഇട്ടപ്പോഴത്തേന് വളരെ അപ്പൊ ബോറോൺ കൂടി പോയാലും ചെടിക്ക് ദോഷം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ഞാൻ ഭയങ്കര ധൃതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ആ നമ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഞാൻ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്നി വാട്സാപ്പിൽ മറുപടി അയച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പേഷ്യന്റ് ലിസണിങ് ഐ ഹോപ്പ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി മാഡം ഒന്ന് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാവോ ഞാൻ ആ നമ്പർ പറയാം എഴുതി എടുത്തോളൂ നയൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ടു ഫോർ ടു നയൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ കേട്ടോ നയൻ 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 ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് നയൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ടു ഫോർ ടു നയൻ എയ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടവര് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മാഡം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താ വെച്ചാല് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വളപ്രയോഗം നടത്തുമ്പോള് പണ്ട് നമ്മള് ജൈവ വളങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞപ്പോൾ കശ്മീരുള്ള ഈ ഇതിന് പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജൈവ വളങ്ങള് അതിന് ജൈവ വളങ്ങളല്ലേ നല്ലതെന്നുള്ള അത് തന്നെയല്ല പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പിന്നെ ഈ രാസവളങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഈ ജൈവ വളങ്ങളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും നമുക്കൊരു കാലാവസ്ഥ എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അറിവിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് പറ്റിയ ജൈവ വളങ്ങള് അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നന്നായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമുക്കിപ്പം പലതരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതികളുണ്ട് നമുക്ക് ജൈവ രീതി ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഞാനിപ്പം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംയോജിത വളപ്രയോഗം സംയോജിത വളപ്രയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ജൈവ വളവും രാസവളവും ജൈവാണ് വളവും കൂടെ ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സംയോജിത വളപ്രയോഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജൈവ വളപ്രയോഗ രീതിയാണ് നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തോളൂ അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ച് ആദായം കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ജൈവ രീതി ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജൈവ വളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജൈവ വളം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജൈവ കൃഷി ആദായകരമാക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ കമ്പോസ്റ്റോ ചാണകവും വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ജൈവ കൃഷി ആദായകരമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പശു ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൃഷി എന്നുള്ള റെസഡ്യൂ അതായത് അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് പയറ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പച്ചില അതൊന്നും എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജൈവ വളമാണ് പച്ചില വളച്ചെടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പയറ് ഇപ്പം മരച്ചീനി അല്ലെ ചേന നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പയറ് വിതയ്ക്കുക ഒരു അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പയർ നന്നായിട്ട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പയറിനെ നമ്മൾ വെട്ടിക്കൂട്ടി ചേനയുടെ മുട്ടിയിട്ട ഏറ്റവും നല്ല ജൈവ വളമാണ് അത് അറിയാല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് അത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സംയോജിത വളപ്രയോഗത്തിലോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ രാസവളങ്ങള് ഒരിക്കലും മണ്ണിന് ദോഷമല്ല നമ്മൾ മണ്ണ് അറിഞ്ഞാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് രാസവളം വാരിയിടുമ്പോഴേ ഉള്ള പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇപ്പം മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ഒരു അപബോധം കീടനാശിന
അല്ലാതെ രാസ നമ്മൾ ഏത് ജൈവവളം ആയാലും രാസവളം ആയാലും നമ്മൾ മണ്ണിൽ കൊടുത്താൽ ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഈ വളങ്ങളെ വിഘടിച്ച് അയോൺസ് ആക്കി മാറ്റും അമോണി അയോൺസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാണകം ഇട്ടാലും ചാണകത്തിലുള്ള ജൈവാംശത്തെ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അമോണി അയോണും നൈട്രേറ്റ് അയോണും ആക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് ചെടി ചെടിക്കും നേരിട്ട് പിന്നെ ജൈവാംശം വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ അയോണുകളായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാറ്റിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്ര ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രക്രിയയാണ് സി ഇ സി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ക്യാറ്റിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താണ് പ്ലാൻ ന്യൂട്രീഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഏത് വളം രാസമാണോ ജൈവമാണോ കമ്പോസ്റ്റ് ആണോ ചാണകമാണോ പയറാണോ എന്തിട്ടാലും അതിനെ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ വിഘടിപ്പിച്ച് അയോണാക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ചെടിക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജൈവമാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ ആ രീതി ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മുടെ മരച്ചീനിയും അത് നമ്മുടെ ചേന പോലുള്ള ഭയങ്കര ന്യൂട്രിയൻ ഡിമാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം വിളവ് തരുന്ന വിളകൾക്ക് നമ്മുടെ ജൈവം വളം കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വർഷം വരെ പോക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും വിളവ് തരുന്ന വെള്ളത്തിനെ മണ്ണിനെ ഫലഭൂയിഷ്ടത നിലനിർത്താന് എത്ര വർഷം വരെ നമുക്ക് പറ്റും ആ അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആവുമ്പോ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡിന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഇടുന്ന ജൈവവളത്തിന്റെ കൂടെ രാസവളങ്ങളും കൂടി ഇടുമ്പം ഈ ജൈവവളങ്ങൾ എളുപ്പം വിഘടിച്ച് കിട്ടും അത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോ രാസ ജൈവം കൊടുത്തു കമ്പോസ്റ്റ് കൊടുത്തു അല്ലെ പയർ ഇട്ടു അല്ലെ ചാണകം ഇട്ടു അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ രാസവളം കൂടെ ചേർത്തിടുമ്പം ആ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന രാസ ജൈവവളം ഉണ്ടല്ലോ അത് എളുപ്പം വിഘടിച്ച് ചെടിക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ അതിന് പറയും പ്രൈമിങ് ഇഫക്ട് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് പ്രൈമിങ് ഇഫക്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ഗുണങ്ങള് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെടിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജൈവവളം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൃപ്തരാണ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ജൈവ രീതി നോ പ്രോബ്ലം അതല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ശോഷണം മണ്ണിന് കാണുന്നു അതായത് മണ്ണില് വളത്തിന്റെ അംശം കുറയുമ്പോ ആരിലാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ചെടി ചെടിയിൽ അപ്പൊ അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഈ ചെടിക്ക് വളത്തിന്റെ അല്ലെ ഇന്ന മൂലകങ്ങളുടെ കുറവുണ്ട് അല്ലേ അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അന്നേരം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതാണ് എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ അതാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ മറ്റേ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചോദിക്കുക അവരാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് സോയിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിന്റെ നമ്മുടെ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് ആണല്ലോ എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് മാത്യു ചെറിയ മാത്യുവിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി അവരാണ് സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതിന്റെ ആൾക്കാർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് ഉണ്ട് മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് ഉണ്ട് അവരായിട്ടാല് നിങ്ങളുടെ മണ്ണ് സാമ്പിൾ അവർക്കൊക്കെ ടാർജറ്റ് ഉണ്ട് അവർ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് തരും അവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രയാസം ഇല്ല ഇപ്പഴത്തെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തരും അത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പുറയിലൊന്ന് പോണം ആ നമ്മൾ മണ്ണ് സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാതെ അത് കിട്ടാനായിട്ട് അവിടെയായിട്ടൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മണ്ണ് സാമ്പിൾ പണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് കൃഷിഭവനുമായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ കൃഷിഭവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങള് മണ്ണ് സാമ്പിള് കൃഷിഭവനിൽ കൊടുക്കുക അവര് ഈ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിൽ എത്തിക്കും അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഇവൻ എ എസ് പുതിയ എല്ലാ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതിൽ ഒരു പ്രയാസം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലേ അല്ലേ ആവശ്യമായിട്ട് വരണം ആ അതെ അതാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞല്ല പറയാം കറക്റ്റ് അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മളൊരു മണ്ണ് സാമ്പിള് കൃഷിഭവനെ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം അതെന്തായി എന്നുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു അത് 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 നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക മണ്ണ് സാമ്പിള് കൊടുത്തിട്ട് അന്വേഷിക്കുക അത് എന്തായാലും കിട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ
മാഡം നേരിട്ട് കൃഷിഭവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിൽ നേരിട്ടും കർഷകർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഫീസ് അടച്ചാൽ മതി എന്തോ ഒരു പ്രയാസമില്ല അവര് ബില്ലിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ആ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫാമേഴ്സ് കുറെ പേര് വരും ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഒന്നി കൃഷിഭവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെ ഡി എസ് ടി സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറയും ബന്ധപ്പെടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ബോറോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മരച്ചീനിൽ വെട്ടി ഇങ്ങനെ കീറുന്ന സിന്റ അല്ലെ ഇങ്ങനെ സിന്റമായിട്ട് ആൾക്കാർ കൃഷിക്കാരെ വിളിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ അവരെ അയച്ചു തരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സസ്പെക്ട് നമുക്കൊരു സസ്പീഷൻ വരും ഇതിന്ന ന്യൂട്രിയന്റിന്റെ അല്ലെ ഇന്ന മൂലകത്തിന്റെ അഭാവമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് സാമ്പിൾ അയച്ചു തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ ഒരു സിന്റെ ഒരു സിവിയർ പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ തന്ന നമ്മള് ഒരു സാമ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി അത് ഇത് ഇത് കൺഫേം ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ നമ്മള് ഏകദേശം ഒരു വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു എല്ലാരും ഈ പൊട്ടാഷ്യം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ കേക്കാം ഇച്ചിരിയുടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാ മതി ഹലോ പറയൂ ഹലോ ആ പറയൂ പറയൂ കേക്കാം ഈ നമ്മളെ ഈ പിന്നെ നമ്മള് കപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കിഴങ്ങ് ഉറങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോള് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാഷ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പ് ഈ പൊട്ടാഷ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ കഷ്ണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട് അതെന്തോ ഈ കിഴങ്ങ് കൂടുതലായിട്ട് വണ്ണം വെക്കാനോ അതിന്റെ തൂക്കം കൂടാനാണോ അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മരച്ചീനി അല്ലെങ്കിൽ മരച്ചീനിൽ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യത്തെ പറയുന്ന കീ ന്യൂട്രിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആദ്യം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലം വിളവ് ഈൽഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കയ്പുണ്ടല്ലോ ചില മരച്ചീനിക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കയ്പുണ്ട് അല്ലേ ആ കൈപ്പ് കുറയ്ക്കാന് അതുപോലെ തന്നെ അന്നജത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടാനും ഒക്കെ വേണ്ട മൂലകമാണ് പൊട്ടാസ്യം ആദ്യം തൊട്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി കാണും അപ്പം അന്നേരം നമ്മൾ ഈ അവസാനം കൊണ്ടുപോയി പൊട്ടാസ്യം ഇടുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ പല കൃഷിക്കാരും പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്താ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇതായിട്ട് ഈൽഡ് കൂടും അങ്ങനെ കൊടുത്താലെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു സൈന്റിഫിക് ഒരു എവിഡൻസ് ഇല്ല അതിന് ാണ് മേഡത്തിന് സത്യമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ മേജർ ന്യൂട്രിയൻസും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും സൂക്ഷ്മ മുഖങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കർഷകർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു മാഡത്തിന് പന്തളം എഫ് ടി സിയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കും ഹലോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയാലും ആ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പരും മെയിലും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി സിന്റമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഓൾവേസ് വെൽക്കം ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു വെൽക്കം ഫാമേഴ്സ് ഇന്നും കൂടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു